Ben. Halo. Leader fan followers. <laughs> এটার জন্যই আমার মেইলি আজকে আসে মাটন চুই ঝাল এটা আমি জীবনের প্রথম খাবো এটা ম্যাঙ্গো ভ্যানিলা অ্যান্ড চকলেট এই তিনটা ফ্লেভার আজকে অ্যাভেলেবেল আছে হ্যালো ফুরি আসসালামু আলাইকুম আমি হাত আর ফেরদোস সবাইকে ওয়েলকাম করছি হৃদয় ফেরদোস খান চ্যানেলে এবং তার সাথে আরও আমন্ত্রণ করছি আমার চ্যানেলের একটা নতুন ধামাকেদার ফুড ব্লগ দেখার জন্য আচ্ছা আমি এবং আপনাদের ভাইয়া আজকে চলে আসছি মেয়েটেজ ঢাকা বাফেটে এই বুফেতে আসার জন্য আমার ভিউয়ার্সরা বেশ কয়েকবার রিকোয়েস্ট করেছে সো হিয়ার ইউ গো আমরা চলে আসছি আজকে কিন্তু ইচ্ছা মতো খাবো একদম কোনো ডায়েটিং না কিছু না ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা তাই খাবো এবং আজকে কিন্তু একটা অনেস্ট রিভিউ হবে সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এই বুফেতে আমার কি ভালো লেগেছে কি ভালো লাগে নাই আপনাদের বেশি বেশি করে কি খাওয়া উচিত বা কি খাওয়া উচিত না তো সব কিছুই কিন্তু ডিটেলসে আলোচনা করব। সো ডোন্ট মিস এনি পেড ভিউয়ার্স লেটস স্টার্ট আওয়ার ফুড জার্নি আচ্ছা মেইটেজ ঢাকা বুফে ধানমন্ডি সাত মসজিদ রোডে গাউসিয়া টাওয়ারের সেভেন ফ্লোরে অবস্থিত এই বিল্ডিং এর ম্যাক্সিমাম বুফেতে কিন্তু আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ প্যান প্যাসিফিক লাউঞ্জ হোয়াইট হল বুফে অথবা অ্যারিস্টোকেট লাউঞ্জ যেটাই বলেন না কেন আমার চ্যানেলে কিন্তু ভিডিও অলরেডি দেওয়া আছে আর এই সবগুলো বুফিতে খাইতে গিয়ে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার ভিডিওতে কিন্তু সেগুলো ডিটেলসে আলোচনা করেছি আর এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে আমি লিংক দিয়ে দিব এই বিল্ডিংয়ের যে কোনো বুফেতে আসতে হলে আমার ওই কয়টা ভিডিও দেখে তারপরে আসবেন ইচ্ছা রিকোয়েস্ট কারণ এতে আপনাদেরই অনেক হেল্প হবে আমি মনে করি যাই হোক এখানে কিন্তু আমরা লাঞ্চ বাফেতে আসছি লাঞ্চ বাফের প্রাইস সেভেন নাইনটি নাইন টাকা অ্যান্ড ডিনার বাফের প্রাইস এইট নাইনটি নাইন টাকা মেয়েটেজ ঢাকার অসাধারণ ইন্টেরিয়র আই মাস সে যাই হোক আসার আগে অবশ্যই বুকিং দিয়ে আসবেন ডেসক্রিপশান বক্সে কিন্তু আমি মেয়েটেজ ঢাকা বাফের ফোন নাম্বারস অ্যান্ড লোকেশান ডিটেলসে দিয়ে রাখবো ওফ অনেক প্যাজাল পারছি এখন দেখি খাবারে কি আছে আচ্ছা তারা তিন ধরনের স্যুপ এখানে সার্ভ করেছে লাইক ফার্স্ট হচ্ছে সি ফুড স্যুপ তারপরে আছে হচ্ছে ক্রিম অফ মাশরুম স্যুপ আর তারপরে আছে হচ্ছে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার থাই স্যুপ ক্রিস্পি অন্থন এখানে দেখতে পাচ্ছি তার পাশে আছে হচ্ছে ওয়াও সাকিবের ফেভারেট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ পাপড় তারপরে স্প্রিং রোল তারপরে এখানে আছে হচ্ছে ক্রিম পাস্তা সরেড ভেজিটেবল চিকেন চিলি অনিয়ন আরও আছে ফ্রাইড রাইস যেটা ছাড়া কোনো বুফেই কল্পনা করা যায় না আছে চিকেন ফ্রাই আছে আলুর দাম বড় বড় আলু এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে লোইকটা ফ্রাই এটা একটা স্পেশাল অ্যান্ড ইউনিক আইটেম আমি দেখি অনেক অনেক অনেকগুলো খাওয়ার চেষ্টা করব এখানে আছে চিকেন বিরিয়ানি আর পাশে আছে মাটন কাচ্চি বিরিয়ানি যেটা রিফিল করার সাথে সাথেই উধাও হয়ে যাচ্ছে আমি একবারও এটার ভালো একটা ফুটেজ নিতে পারিনি বুঝেন অবস্থা পাশের শাড়িতে আছে খুলনার বিখ্যাত চুইঝাল যেটার জন্য মেইলে আমার এখানে আসা দেখেই তো লোভ লাগছে পুরো আর রান্নাও কিন্তু অনেকটা ইয়ামি লুক আসছে তাই না মাটন আছে তার সাথে আস্ত আস্ত রসুন বাও ইটস মাই ফার্স্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি সো এটা কি আপনাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব এখানে আছে ডাল মাখনি এবং সবজি এখানে আছে বার্বিকিউ পাইনাপল তার পাশে আছে বার্বিকিউ উইংস আরও ছিল পাথাই নুডলস তার পাশে আছে ক্র্যাব মসালা এবং তার পাশে আছে হচ্ছে লঙ্কান ফিস একটু এগোতেই চোখে পড়ল চাইনিজ ভেজিটেবল এবং তার পাশে আছে হচ্ছে স্টিম রাইস আর এটা হচ্ছে কলিজা বুনা লিভার বুনা এটার লুকস কিন্তু আসছে মাশাল্লাহ আর এটা হচ্ছে চিকেন টিকিয়া মশালা এটাও কিন্তু লুকস মারাত্মক আর এটা হচ্ছে ডাল গোস্ত অর্থাৎ বুটের ডাল দিয়ে গরু মাংস দিয়ে আমরা যেভাবে রান্না করি বাসাই ঠিক তেমনই দেখি টেস্ট করে এটা টেস্ট কেমন হয় আর পাশেই এখানে আছে নান এবং লুচি আর এখানে আছে রেশমি কাবাব এবার আপনাদেরকে দেখাবো মাই মোস্ট ফেভারেট ডেজার্ট সেকশান এখানে ফার্স্টে আছে পায়েস তারপরে ব্রেড রাস মালাই তারপরে আছে দই অ্যারাবিয়ান বসবুসা এখানে আছে লসা সেমাই মতিচুর লাড্ডু আপনাদের ভাইয়ার মোস্ট ফেভারেট একটা আইটেম এখানে আছে চকলেট স্টিম কেক এখানে আছে ফ্রুট কাস্টার্ড এখানে আছে মিহিদানা লাড্ডু আরও এখানে দেখতে পাচ্ছি চকলেট মুজ আছে 
ওয়াও আরও দেখতে পাচ্ছি সন্দেশ এটা একটা ইউনিক আইটেম এখানে আছে স্পেশাল জর্দা তার পাশে আছে মিক্স পেস্ট্রি এখানে আছে ক্রিম ক্যারামেল আরও ছিল পন্না কোটা তার পাশেই ছিল হচ্ছে অরেঞ্জ পেস্ট্রি লুকস টু ইয়ামি রিয়েলি আর এখানে আছে ব্রেড তারপরেই ছিল স্ট্রবেরি জেলি অ্যান্ড অরেঞ্জ জেলি এখানে পিজাও কিন্তু তারা সার্ভ করেছিল এটা হচ্ছে বারবে কিউ চিকেন পিজা আরও ছিল সুশি মেরিটেজ ঢাকা বুফেতে যেখানে খাবার সার্ভ করেছে তার অপোজিট সাইডেই কিন্তু আছে আইসক্রিম পার্লার এবং এখানে আছে হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ফুচকা স্টেশন এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কফি এবং আনলিমিটেড কফি এটা আর এখানে আছে পানি এবং জুসের সুব্যবস্থা সো ফুচকা দেখে তো না খেয়ে আর কোনো উপায় নেই আর আমি শুনেছি খাওয়ার আগে ফুচকা খাইলে নাকি রুচি বেড়ে যায় সো আমিও ট্রাই করি এই বিষয়টা ফার্স্টে আমার জন্য নিয়ে নিলাম আইসক্রিম আর এখানে কিন্তু তিন রকমের আইসক্রিম অ্যাভেলেবেল আছে আজকে আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য এই পর্যায়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার লাঞ্চ টাইমে আপনার কিন্তু আইসক্রিম অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন এছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে মেরিটেজ বাফেট কিন্তু আইসক্রিম সার্ভ করে না আর আমরা সানডে লাঞ্চ বাফেটে এসেছিলাম মেরিটেজ ঢাকা বুফেতে ওয়েল 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 আইসক্রিম ফুচকা সব নামা শেষ এখন জাস্ট খাবারের উপর ঝাঁপাই পড়বো তার আগে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সালাদ আইটেম যেটা এখনও দেখানো হয় নাই ঠিক আছে এখানে কত রকম শশা এখানে রয়েছে মরিচ পেঁয়াজ টমেটো দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে ক্র্যাপ সালাদ তারপরেই আছে এটা কি ফিশ সালাদ রাইট আরও ছিল অ্যারাবিয়ান বিফ সালাদ এখানে বেশ কতগুলা বিফ দেখতে পাচ্ছি আমি তার পাশে আছে কোলোস্লো সালাদ এটা দিয়ে কিন্তু বার্গার দিয়ে খাইতে বেশ মজা লাগে আর এটা ছিল ক্যাশিও নাথ সালাদ ইজ মাই ফেভারেট আর এখানে আছে মিক্স সালাদ তার পরে আছে ইটালিয়ান পাস্তা সালাদ এখানে আছে পাইনাপল সালাদ আরও আছে ভেজিটেবল মাশরুম সালাদ এবং আরও দেখতে পাচ্ছি কত রকমের ভর্তা এখানে আছে ফিশ ভর্তা আলু ভর্তা ডিম ভর্তা সুটকি ভর্তা সো এটাই এখন সরাসরি চলে যাব আমাদের টেবিলে এবং আমাদের খাওয়া এনজয় করব। খাবারের ফার্স্টেই আমরা খেতে চাচ্ছি ফুচকা এখানে আমি এবং আপনাদের ভাইয়া দুইজনই নিয়ে আসছি ফার্স্টেই যখন একটা ফুচকা আস্ত ফুচকা মুখের ভিতরে দিলাম তখন ইটস ফিল লাইক ওয়াও আলহামদুলিল্লাহ ফুচকাটা খুবই মজা ছিল আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা খুবই মজা লেগেছে আমাদের কাছে ওপরে একটা বিট লবণের বিট লবণ দেওয়া ছিল হুইচ ইজ গুড আর ক্রিসপি ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই এটাও অনেক মজা ছিল গরম গরম খেতে খুবই মজা লাগছিল তারপরে আমরা ট্রাই করেছিলাম স্প্রিং রোল আমার কাছে স্প্রিং রোল মোটামুটি মোটামুটি বলতে সব বুফিতে নর্মালি যেমন হয় আমার কাছে তেমনই লেগেছে সাইজগুলো বেশ বড় বড় দেখি টেস্ট কেমন ক্রিসপি আছে কিন্তু ভিতরে পুর নাই জিস লুকের দিস কিছু নাই সো ক্রিসপি অন্তনগুলো সো ক্রিসপি ক্রিম অফ মাশরুম স্যুপ এবং থাই স্যুপ নিয়ে আসছি ক্রিম অফ মাশরুম স্যুপের যেই মাশরুমের চাঙ্কগুলো আছে দাঁতের নিচে পড়লে না খুব মজা লাগছিল আর তার সাথে থাই স্যুপ নিয়ে আসছিলাম থাই স্যুপটা আমাদের কাছে তেমন ভালো লাগেনি আমার কাছে মনে হয়েছে সুইট অ্যান্ড সাওয়ারের একটা ব্যালেন্স না সেটা মিসিং ছিল প্রন অ্যান্ড চিকেনের পরিমাণও আমাদের কাছে কম লেগেছে অরেঞ্জ জুস যেটা নিয়ে আসছি এটার মিষ্টিটা আমার কাছে ব্যালেন্স লাগছে সেটা আমি এটা এনজয় করেছি আর এখানে কতগুলো সালাদ নিয়ে আসছি দেখতে পাচ্ছেন সবচেয়ে যদি আমার কিছু কোনো সালাদ মজা লাগে সেটা হচ্ছে ক্যাশিও নাথ সালাদ অ্যান্ড বিফ সালাদ এগুলো ছাড়াও ফ্রেশ ফুড সালাদ আমার অনেক পছন্দের আমি ফ্রেশ ফুড সালাদটা খুব মজা করে খাই আর মাশাল্লাহ বেশ অনেকগুলাই খেতে পারি আমি ফার্স্টে কাচিটা ট্রাই করতে চাচ্ছি পাচ্ছি না আমার চামচ দেখাইতে ভালো লাগে না চুলি স্পিকিং একটু ভালো লাগে না ও কাচিটা একটু স্পাইসি একটু স্পাইসি মজা চিকেন রেশমি কাবাব হুম তন্দুরি কাবাবটাকে মিস করতেছি আমরা খুলনার বিখ্যাত চুই জাল দেখি কেমন ধরতেই মাংস খুলে আসতেছে বিষ্ণুলাম 
বুঝে না অবস্থা ভিউয়ার্স একদম অশিক্ষিত মূর্খের মতো কাজ কারবার করে ফেলছি আমি সরি বাট চুই জালটা কামড় দিয়ে খাওয়ার ফলে আমার না ঝাল লাগছিল তাছাড়া মাংসটা এমনিতে মজা ছিল অনেক তারপরে আমরা ট্রাই করছিলাম বারবিকিউ চিকেন পিজা পিজার টেস্টটা না কেমন জানি ডিফারেন্ট নট দ্যাট মাচ গুড আই মাসে আর এখানে আমরা নিয়ে আসছিলাম লঙ্কান ফিস তারপরে নিয়ে আসছিলাম চিকেন চিলি অনিয়ন এটা মনে হচ্ছিল একটা সুইট অ্যান্ড সাওয়ারি টেস্ট আমরা পাচ্ছিলাম লঙ্কান ফিশেও তাই খেতে ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে খুব মজা লাগছিল আর ফ্রাইড রাইস তো মজা ছিল আমাদের কাছে ভালো লেগেছে আর এটার জন্য একটু ওয়েট করছিলাম সেটা হচ্ছে লইটা ফিস এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে আপনাদের ভাইয়ের কাছে তেমন ভালো লাগে নাই বাট আমার কাছে খেয়ে মজা লেগেছে ক্রিস্পি ছিল ফ্রেশ ছিল ঝাল লবণ ঠিক ছিল আমি চিকেন উইংস খাই না সো আপনাদের ভাইয়াকে বললাম যে তুমি ট্রাই করো আর আপনাদের ভাইয়ার একটা মজার জিনিস কি ওর যদি কিছু ভালো লাগে বা খারাপ লাগে সেটা কিন্তু ওর মুখের এক্সপ্রেশনেই বুঝা যায় সো আপনারাই বুঝে নেন কেমন লেগেছে ক্র্যাপ মশালা টেস্ট ওয়াজ গুড একটা গার্লিকের ফ্লেভার পাচ্ছিলাম উইচ ইজ আই লাইক মোস্ট ভিউয়ার্স খেয়াল করেছে নিশ্চয়ই আমি আবার কাচ্চি বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানি নান লুচি কলিজা ভুনা মাটন চুই ঝাল সব কিছু নিয়ে চলে আসছি আর আমার কলিজা ভুনাটা একটু নান দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিলো লুচি দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল সো এই কারণেই নিয়ে আসছি ইটস টেস্ট ওয়াও আর কিছু নাই এই পার থেকে ওই পার দেখা যাচ্ছে এখন চিকেন বিরিয়ানি টেস্ট করব চিকেন বিরিয়ানির মধ্যে বাদাম কিসমিস সব দিয়ে ভরাই রাখছে চিকেনটা অনেক হার্ড ছিল আমার চিকেন বিরিয়ানি ভালো লাগে নাই এখন পাথায় নুডলসটা ট্রাই করছি আমার কাছে না এটা চাউমিনের মতোই মানে টেস্ট লেগেছে আর তারপর ট্রাই করছিলাম বারবিকিউ পাইনাপল এটা আমার কাছে একটু হার্ড মনে হয়েছে এখন আমরা ট্রাই করব আমার মোস্ট ফেভারিট আইটেম সেটা হচ্ছে ডেজার্ট আইটেম সো আপনারা সবাই জানেন আমি ডেজার্ট বলতে পাগল এখন সব কিছু পাগলের মতো খাবো ফ্রেস্টে ট্রাই করছি লাচ্চা সেমাই লাচ্চা সেমাই আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে যদ্রুগু নিয়ে আসছি আমি মনে করেন সব খেয়ে ফেলেছি আপনাদের ভাইয়া এক চা চামচের মতো খাইছে তারপরে পায়েসটা ট্রাই করেছি পায়েস আমার কাছে মনে হচ্ছে মিষ্টিটা অনেক বেশি আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নাই আর এই আইটেমটা ব্রেড রসমালাই যে বুফেতে কেন বানাই বুঝি না আমার কাছে এটা একটুও ভালো লাগে না মনে হচ্ছে দুধ আর চিনি জাল করার পর জাস্ট ব্রেডগুলা ভিজাই রাখছে আর ফ্রুট কাস্টার্ড এটা আমার কাছে গুড মোটামুটি ভালোই লেগেছে চকলেট মুজ ওয়াজ এভারেজ তারপরে জেলোগুলো ট্রাই করছিলাম জেলোগুলো মোটামুটি মজা ছিল লাইক সুইট অ্যান্ড সাওয়ারি টেস্ট স্ট্রবেরি জেলোটা ভালো লেগেছে আমার কাছে আর জর্দা একদম ড্রাই ছিল একদম আর আর সুইটনেসটাও অনেক কম নট আপ টু দ্য মার্ক প্রথমেই আমি ট্রাই করব সন্দেশ যেটা আমার খাইতে খুবই মন চাচ্ছিল যে কেমন হবে কেমন হবে যাই হোক ফার্স্টে এক বাইট দিয়েছি এটা একদম গুড়া দুধের সন্দেশ আর এতটা চুই ছিল মানে খাইতে চাওয়াচ্ছি যখন তখন কেন জানি দাঁতের সাথে লেগে লেগে যাচ্ছে এরকম অবস্থা আর এটা হচ্ছে মতিচুর লাড্ডু এটা অনেক 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 মজা ছিল আমাদের খুব মজা লেগেছে যদিও সাইজে অনেক ছোট এখন আমরা খাবো মিহিদানা লাড্ডু এই লাড্ডুটা আমাদের কাছে তেমন ভালো লাগেনি মনে হচ্ছিল চালের গুঁড়া দিয়ে লাড্ডুটা বানিয়েছে যদিও সফট ছিল বাট আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নাই আপনাদের ভাইয়ের কাছে এটা সুজির লাড্ডু মনে হয়েছে 
এখন আমি ট্রাই করব এটা হচ্ছে অরেঞ্জ পেস্ট্রি এটা যে এতটা মজা ছিল আমি আসলে চিন্তাও করতে পারিনি এত সফট এত ক্রিমি আমার কাছে খুব মজা লেগেছে তারপরে আমি ট্রাই করেছিলাম পান্না কোটা পান্না কোটা আমার কাছে এভারেজ টাইপ টেস্ট লেগেছে তারপরে আমি খাচ্ছিলাম ক্রিম ক্যারামেল এটা যে কোনো বুফেতে আমার খুবই পছন্দের একটা আইটেম এখানেও মজা ছিল কি মানে ক্রিম ক্যারামেলটা আর এটা হচ্ছে বাজবুসা অ্যারাবিয়ান বাজবুসা এটাও বেশ মজা ছিল একটা ভেজা ভেজা রসালো ভাব ছিল যেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে তারপরে আমরা মিক্স পেস্ট্রিটা ট্রাই করেছি মিক্স পেস্ট্রিও কিন্তু আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে আর এখানে স্টিম চকলেট কেক এটাও ছিল অসম্ভব মজা আমি যদি টেস্টের দিক বিবেচনা করি বলি সেক্ষেত্রে অরেঞ্জ পেস্ট্রি ফার্স্টে থাকবে তারপরে থাকবে মতিচুর লাড্ডু তারপরে থাকবে মিক্স পেস্ট্রি যেটা ক্রিম ক্যারামেল এবং লাচ্ছা সেমাই এখন মেরিটেজ বাফেটের দইটা ট্রাই করব এটা হচ্ছে টক দই যেটা আমি আশা করি নাই কারণ আমি বুকিং দেওয়ার সময় ওদের পেজে যখন দেখেছি তখন তো মিষ্টি দইয়েরই ছবি দেখেছি বাট এখানে টক দই তারা সার্ভ করেছে এটা আমার কাছে ভালো লাগেনি নাও ইটস টাইম ফর আইসক্রিম ভিউয়ার্স আমার কাছে ভ্যানিলা ম্যাঙ্গো চকলেট তিনটা ফ্লেভারই ক্লাস অফ ওয়ান লেগেছে খুবই মজা ছিল আইসক্রিমগুলো আর আমি তো ইচ্ছা মতো খাইছি অ্যাজ অলওয়েজ আপনাদের ভাইয়া খাবার পরে স্যুপ খাইতে কিন্তু অনেক পছন্দ করে ক্রিম অফ মাশরুম স্যুপ তার সাথে অন্থন খেতে কিন্তু খারাপ লাগছিল না আর আপনাদের ভাইয়া যেটা করে স্যুপের বাটির ভিতরে অন্থনগুলো ভেঙে ভেঙে দেয় তারপরে স্যুপের সাথে ওইটা মিক্স করে খায় এটা খেতে খুব মজা লাগে আপনারা নেক্সট টাইম থেকে ট্রাই করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের খাওয়া দাওয়া একদম কমপ্লিট পেট এবং মন দুটাই ভরে গিয়েছে সো খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা একটু ফটো সেশন করছিলাম মেরিটেজ ঢাকা বাফেটের কিন্তু বেলকুনিতে স্মোকিং জোন তারা রেখেছে সো ওখানে চাইলে আপনি স্মোক করতে পারেন কিংবা আপনার মন মতো পছন্দ মতো ছবিও তুলতে পারেন আর এটা ছিল আমাদের বিল আমরা আর বাহিরে লাস্টে যাইনি যেতে ভালো লাগছিল না সো ভিতরেই কয়েকটা টুকটাক ছবি তুলে আমরা চলে আসছি এই তো আজকে একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আজকের আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লেগেছে ফুড ব্লগিং কেমন লেগেছে প্লিজ লেট মি নো যদি ভালো লাগে গিফট নিয়ে থামস আপ আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কারণ আমি সব সময় চেষ্টা করি আমার ভিউয়ার্সদের সামনে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে আর হৃদয় ফেরদুস খান চ্যানেল মানেই অনেস্ট রিভিউ যেখানে আপনারা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারেন আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ ভিউয়ার্স আপনাদের সঙ্গে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম